Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, we are going to discuss in detail about apparent weight and weightlessness along with one case study of apparent weight of a person in a moving lift. Students, last class la mass and weight are the difference the lame drumba detail away padicho. In the class la apparent weight abding a concept in and pakala. Okay. So, the weight that you feel to possess during up and down motion that is not same as your actual weight is apparent weight. That is why weight is not the same. W equal to m into g. That is mass acceleration due to gravity yon, multiply weight. That is nothing but gravitational force exerted on your body. Okay, so now you are up and down motion, you can feel the weight, you can note the feel the weight, that is the weight, you can see the weight in the same way, okay, apparent weight, it is not a real weight, okay, feel the weight, you can say that is apparent weight, now you can feel the weight difference, you can feel the weight difference, up and down motion. Nala or best example sulla nona. Lift la ninge po hum bode. Rombo wearamana place ke lift la po hum bodo. Ada mari sadana lift la mail erende kila varum bodo. Inda difference adha the weight difference a ninge feel panamudiyo. Inno or example na na roller coasters la theme park la inda mari rombo wearat la erende kila vilra the madri ulla games la ninge vlaya dum bodo. In the apparent weight feel pannuvinge. Okay. So apparent weight would a definition pakala. Apparent weight is the weight of the body acquired due to the action of gravity and other external forces on the body. So already padichurukkuroon. Gravity nala uunglukku weight vandhu veri yohum. Apti thana apparent weight ingradhu verum gravity matta illama. Where external forces on the moment time la, unga body la act a hridnala, niinga feel panna kudiye weight. It is not a real weight. Niinga feel panna kudiye weight adha apparent weight nu solro. Ido orda example ena na person moving in a lift. Ido bandu orre nalla orre case study a nama padike poro. Adha avde one by one, romba ve interesting ga, ida nama pakala. Okay, so or person bande lift la pohum bodi, yella arme lift la, ninge poir pinga. Chala time la one or two floors la poir pinga, illa high rise buildings na forty floors, fifty floors anda mario travel panir pinga. Apa anda time la, ninge feel panakudia weight, yepri change ahu. Upward lah, apa dia change jah? Hada itu lift upward direction lah move ahum bodoh. Unggul orang apparent weight apa dia irukom? Downwards direction lah move ana apa dia irukom? Rest lah iranda apa dia irukom? Ida bandu one by one nama analyze panapora. Okay? So let us consider a person of mass m. Already perciukrom mass bandu varya hade. So or a person orang mass bandu m. Okay? Who is travelling in lift? அப்போம் மாஸ் தெரிந்துச்சின்னா உங்களுக்கு weight calculate பண்ணலா W equal to M into G இந்த weight இங்குரது ஒரு vector quantity weightுக்கு எப்போமே ஒரு direction இருக்கும் என்ன directionல் இருக்கும் it is always acting vertically downwards weight வந்து எப்போமே downwards directionலதா actாகும் இப்போம் உங்களுக்கு weight இருக்குது நீங்கள் liftல இருந்தீங்கனா weight இருக்கும் Newton's third law படிச்சிருக்கிறீங்க Every action has it equal and opposite reaction. Apo weight vandu in the lift oda surface la downwards la act a chin chunna. Oonga reaction force yengu irukkoon lift oda surface la irundu upwards la irukkoon. Nalla yoschi parunga weight vandu downwards la act a hudu. So W in downwards. Apo idu action. Apo reaction force yengu irukkoon upwards direction la irukkoon. That is R in upwards direction. This is the first initial condition. Nalla Jabamchidunga, there are two forces. One force is W, it is always downwards. In one is R, reaction force. In the reaction force, where one is the apparent weight. You feel the weight and the reaction force. Okay, now, in the R, where is the 
லிஃப்ட் மூவ் ஆகும்போது இந்த ஆர் சேஞ்ச் ஆகுமாங்கிறத தான் இப்போ ஒன் பை ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இதில் நீங்கள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன் நோட் பண்ணணும் தெர் ஆர் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஒரு பர்சன் மேலே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஒன் ஃபோர்ஸ் இஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் அனதர் ஒன் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்வர்ட்ஸ் கீழ் நோக்கி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி மேல் நோக்கி இன்னொரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது இது என்ன கண்டிஷனில் வரும் நம்ம இந்த யூனிட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் படிச்சுருக்குறோம் அதாவது பேரலல் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இது படிச்சுருக்குறோமா நெட் ஃபோர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறது எப்படின்னு படிச்சுருக்குறோம் இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணிங்கன்னா இனி வரக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு பாடியில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது போத் ஆர் அன்ஈக்குவல் எஃப் ஒன்னா எஃப் டூ ஒன் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ அதோட நெட் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் இட் இஸ் டைரக்டட் அலாங் த கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் இந்த வேர்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க எந்த ஃபோர்ஸ் கிரேட்டர் வேல்யூ இருக்குதோ அந்த டைரக்ஷனில் தான் என்ன இருக்கும் ஃபைனல் நெட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் நெட் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் மைனஸ் லெஸ்ஸர் ஃபோர்ஸ் அதாவது எஃப் நெட்டுங்கிறது எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் என்ன கண்டிஷன்னா எது கிரேட்டர் ஃபோர்ஸோ அதுலேருந்து லெஸ்ஸர் ஃபோர்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுங்க இதே கண்டிஷனில் தான் நம்ம இப்போது இந்த கே ஸ்டடியை ஒன் பை ஒன் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ பேரலல் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எஃப் நெட் இஸ் ஆல்வேஸ் டைரக்டட் அலாங் த கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் ஓகே நவ் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் லிஃப்ட் இஸ் மூவிங் அப்வர்ட் வித் அன் ஆக்சிலரேஷன் ஏ இது வந்து ஒரு சாதாரண கண்டிஷன் நீங்கள் லிஃப்டில் இருக்கிறீங்க இந்த லிஃப்ட் வந்து அப்வர் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அப்போது லிஃப்ட்டு அப்வர் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகணுன்னா அங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அந்த தான் நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நெட் ஃபோர்ஸ்னால் மொத்த ஃபோர்ஸ் அந்த நெட் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் லிஃப்ட் அப்வர்ட்ஸில் போனால் இந்த நெட் ஃபோர்ஸும் எப்படி இருக்கும் அப்வர்டில் இருக்கும் ஓகே இப்போ நமக்கு எஃப் நெட்டோட டைரக்ஷன் தெரிஞ்சாச்சு ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் கே ஸ்டடியில் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொன்னோம் தேர் ஆர் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்வர்டில் இருக்குது ஆர் அதுதான் அப்பேரண்ட் வெயிட்டு இன்னொன்று வந்து உங்களோட ஒரிஜினல் வெயிட்டு டபிள்யூ அது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுங்கிறதுனால டவுன்வர்ட்ஸில் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அது என்ன டைரக்ஷனுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு தெரியும் ஏன்னா லிஃப்ட் அப்வர்ட்ஸில் மூவ் ஆகிறதுனால நெட் ஃபோர்ஸ் அப்வர்ட்ஸ் இப்போ சொல்லுங்கள் இதில் எந்த ஃபோர்ஸ் கிரேட்டராக இருக்கும் நம்ம ரிவர்ஸில் படிக்கிறோம் ப்ரீவியஸ் கண்டிஷனில் பார்த்தோம் எஃப் நெட் இஸ் ஆல்வேஸ் டைரக்டட் அலாங் த கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் இப்போ கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் என்ன டைரக்ஷனில் இருக்குதோ அதே டைரக்ஷனில் தான் எஃப் நெட் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ எஃப் நெட் அப்புங்கன்னா இதில் எது அப்வர்ட்ஸ் ஆர் ஸோ ஆர் இஸ் கிரேட்டர் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுங்க உங்களுக்கு நெட் ஃபோர்ஸ் டைரக்ஷனில் தான் லிஃப்ட்டு மூவ் ஆகும் ஸோ லிஃப்ட்டு மூவ்மெண்ட் அப்வர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறதுனால நெட் ஃபோர்ஸு அப் இப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் அப்பாக இருக்கணுன்னா இதில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் அப்பேரண்ட் வெயிட் வந்து அப்வர்ட்ஸில் மூவ் ஆகுது திஸ் வில் பி த கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஆர் இஸ் கிரேட்டர் அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ்க்கு எப்படி நீங்கள் ஃபார்முலா எழுதுவீங்க F net equal to greater force minus lesser force. Greater force R, lesser force W. So R minus W is equal to F net 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 plus W. F net equal to F net equal to F net. Actually, Newton's second law of motion is equal to F net equal to F net equal to F net equal to F net equal to F. ஸோ ஏங்கிறது ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த லிஃப்ட் அப்போ எஃப் நெட்டுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா எம் இன்று ஏ டபிள்யூட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் எம் இன்று ஜி டபிள்யூங்கிறது வெயிட்டு தட் இஸ் எம் இன்று ஜி அதைத்தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க உங்கள் புக்கில் உங்கள் புக்கில் இதை சிம்பிளாக ஒரு சின்ன டேப்லேஷனில் கொடுத்துட்டாங்க அதோட மீனிங் இது தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதைத்தான் இந்த ஆர் ஈக்வல் டு எஃப் நெட் ப்ளஸ் டபிள்யூ வந்துருச்சேங்க ஆர் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் எஃப் நெட் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறாங்க ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு எம் இன்று ஜி ப்ளஸ் ஏ எம் காமனாக எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ இதில் வந்து இந்த கேஸ் ஸ்டடியில் ஃபஸ்ட் கேஸ் என்னது ஆர் இஸ் கிரேட்டர்
நீங்கள் லிஃப்டில் அப்வர்ட்ஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும்போது லிஃப்ட் வந்து அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் போகும்போது உங்களுடைய அப்பேரண்ட் வெயிட் அதாவது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய வெயிட் எப்படி இருக்கும் உங்களோட ஒரிஜினல் வெயிட்டை விட கூடுதலாக இருந்தது மாதிரி இருக்கும் அதாவது உங்களுடைய உடம்பு வந்து ரொம்ப பாரமாக இருந்தது மாதிரி தோணும் ஓகே அதாவது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அவ்வளோதான் தட் இஸ் நாட் ரியல் இது ஃபஸ்ட் கேஸ் இதை அப்படியே ரிவர்ஸில் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா செகண்ட் கேஸ் பார்த்துடலாம் செகண்ட் கேஸ் என்ன லிஃப்ட் இஸ் மூவிங் டவுன்வர்ட் வித் அன் ஆக்சிலரேஷன் ஏ லிஃப்ட் டவுன்வர்ட்ஸில் மூவ் ஆகுது சிம்பிளாக சொல்லுங்கள் லிஃப்ட் டவுன்வர்ட்ஸில் இருந்துன்னா நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கும் டவுன்வர்ட்ஸ் அப்போ டவுன்வர்ட்ஸ்னால் உங்களுக்கு எந்த ஃபோர்ஸ் கிரேட்டராக இருக்கும் டாமினேட் ஆகிறது எது டபிள்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆரும் டபிள்யூ அதோட டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணாது ஓகே எப்போவுமே வெயிட் வந்து உங்களுக்கு லிஃப்ட் எந்த டைரக்ஷனில் போனாலும் வெயிட் கீழே தான் இருக்கும் ஃபோர்ஸு அதே மாதிரி அதோட ஆப்போசிட் உங்களோட அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்வர்ட்ஸில் தான் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இதில் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது பட் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் லிஃப்ட் டவுன்வர்ட்ஸில் வரும்போது உங்களுடைய நெட் ஃபோர்ஸ் டவுன் ஆகும் இப்போ நெட் டவுன் ஆகுதுன்னா என்ன மீனிங் எது டாமினேட்டிங்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் உங்களோட வெயிட் ஹையராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து என்னது வெயிட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் யுவர் அப்பேரண்ட் வெயிட் அதனால தான் நீங்கள் கீழே போகும்போது உங்களோட அப்பேரண்ட் வெயிட்டு ரொம்ப லெஸ்ஸானது மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் அதாவது லிஃப்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பில்டிங் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃப்ளோர்ஸ் ஆறு ஒரு டென் ஃப்ளோர்ஸ் பில்டிங்கில் மேலேருந்து கீழே இறங்கும் போது உங்களோட வெயிட் இல்லாதது மாதிரி இழந்தது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் வரும் ஓகே அதைத்தான் வென் த லிஃப்ட் இஸ் மூவிங் டவுன்வர்ட் வித் அன் ஆக்சலரேஷன் அப்பேரண்ட் வெயிட் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் த ஆக்சுவல் வெயிட்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா எழுதலாமா எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு எது கிரேட்டர் ஃபோர்ஸோ அதை ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு மைனஸ் த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எழுதிட்டோமா எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ மைனஸ் ஆர் ஸோ இதில் இருந்து ஆர் எழுதிக்கலாமா ஆர் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கொண்டிருந்தீங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ மைனஸ் எஃப் நெட் ஓகே இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு எம்ஜி மைனஸ் எம்ஏ ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு எம் இன்று ஜி மைனஸ் ஏ ஒன்ஸ் அகேன் இதை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இதில் லிஃப்ட் டவுன்வர்ட்ஸில் வரும்போது நெட் ஃபோர்ஸ் டவுனாக இருக்கும் ஸோ எந்த ஃபோர்ஸ் டாமினேட் பண்ணோம் உங்களுடைய ஆக்சுவல் வெயிட் வில் பி என்ன ஆகும் டாமினேட் பண்ணும் ஓகே டபிள்யூ இஸ் கிரேட்டர் ஸோ எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ மைனஸ் ஆர் தேர் ஃபோர் ஆர் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ மைனஸ் எஃப் நெட் இதில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்பேரண்ட் வெயிட் வந்து லெஸ்ஸராக இருக்குதுன்னு தெரிய வரும் ஓகே அடுத்தது ஒரு சிம்பிள் கண்டிஷன் லிஃப்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் லிஃப்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குன்னா ஏ ஜீரோ ஏ ஜீரோனால் நெட் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்னது எம் இன்று ஏ ஏ வேல்யூ ஜீரோ ஆச்சுன்னு சொன்னால் இந்த நெட் ஃபோர்ஸு ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ எஃப் நெட்டே இல்லை என்ன மீனிங் உங்களோட அப்பேரண்ட் வெயிட்டும் ஆக்சுவல் வெயிட்டும் ஒன்று கொண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த லிஃப்ட்டு மூவ் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒரே கண்டிஷன் யூ ஆர் ஆக்சுவல் வெயிட் இஸ் த அப்பேரண்ட் வெயிட் உங்களோட வெயிட்டில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ண மாட்டீங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் லிஃப்ட் இஸ் ஃபாலிங் டவுன் ஃப்ரீலி நம்ம ஆல்ரெடி கேஸ் டூ ஒன்று படித்தோம் என்னது லிஃப்ட் டவுன்வர்ட்ஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னு அதுக்கு ஃபார்முலா எழுதும்போது என்ன எழுதணும் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் இன்று ஜி மைனஸ் ஏன்னு கொண்டு வந்தோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் என்ன சொல்ல வரோன்னா இந்த ஏ ஈக்குவல் டு ஜின்னு சொல்ல வரோம் அதாவது ஆக்சிலரேஷன் இந்த லிஃப்டோட ஆக்சிலரேஷன் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஜி ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோ ஆகலை ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோ ஆச்சுன்னா லிஃப்ட் அட் ரெஸ்ட்டு ஆனால் இங்கே ஆக்சிலரேஷன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் லிஃப்ட் டவுன்வர்ட்ஸில் வருது இப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் நார்மலாக நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு எம் இன்று ஏன்னு எழுதுவோம் ஆனால் இங்கே என்ன எழுதுகிறோம் சின்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி வி கேன் ரைட் எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு எம் இன்று ஜி அப்போது இந்த கேஸ்லேயும் நீங்கள் சாதாரணமாக எஃப் நெட்டோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதலாம் எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ மைனஸ் ஆர் ஸோ இப
ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்பேரண்ட் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் கண்டிஷனில் நமக்கு நம்ம பாடியில் வெயிட் இருக்கிறதே தோணாது அதாவது வி கேனாட் ஃபீல் எனி வெயிட் இன் அவர் பாடி ஆனால் உண்மையிலேயே அங்கே மாஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் கண்டிஷனில் நீங்கள் மூவ் ஆகக்கூடிய ஆக்சலரேஷனும் கிராவிட்டேஷன் அதாவது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியும் சேமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதை என்ன கண்டிஷன் சொல்லுவோம் ஃபாலிங் டவுன் ஃப்ரீலி அதாவது ஃப்ரீ ஃபால் கண்டிஷன் ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸில் சொல்லுவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இந்த நாலு கேஸையும் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட் கேஸ் லிஃப்ட் மூவிங் அப்வர்ட்ஸ் அப்பரண்ட் வெயிட் இஸ் கிரேட்டர் செகண்ட் கேஸ் லிஃப்ட் மூவிங் டவுன்வர்ட்ஸ் அப்பரண்ட் வெயிட் இஸ் லெஸ்ஸர் தேர்ட் கேஸ் வென் லிஃப்ட் இஸ் அட் ரெஸ்ட் அப்பரண்ட் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆக்சுவல் வெயிட் then final special case is the free fall case where your acceleration is equal to g apparent weight is equal to zero so idha base panni da adutha enna da or concept solla porom weightlessness idha tha na start panne when a person in a lift moves down with an acceleration a equal to acceleration due to gravity this is called free fall nama last ah padichad enna the free fall ஸோ இந்த ஃப்ரீ ஃபால் கண்டிஷனில் நீங்கள் எந்த ஒரு வெயிட்டையும் ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க இதை தான் ஸ்டேட் ஆஃப் வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வெயிட்லெஸ்னஸ்க்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது வென் எவர் ஏ பாடி ஆர் எ பர்சன் ஃபால்ஸ் ஃப்ரீலி அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஏர்த் கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் அல்ல நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து என்னது இருக்கும் கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு ஸீரோ ஆகலை நீங்கள் அந்த ஏர்த்தோட கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக மூவ் ஆகுறீங்க ஓகே ஸோ இட் அப்பியர்ஸ் டு ஹாவ் ஜீரோ வெயிட் அதாவது நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் அப்பியர்ஸ் டு ஹாவ் ஜீரோ வெயிட் தான் உண்மையிலேயே உங்களோட வெயிட் ஜீரோ ஆகலை அதைத்தான் வெயிட்லெஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ வெயிட்லெஸ்னஸ் கண்டிஷன் வரணுன்னா ஃப்ரீ ஃபால் கண்டிஷன் ஆகணும் தேட் மீன்ஸ் ஏ ஷுட் பி ஈக்குவல் டு G இதுதான் இதோட கண்டிஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் எல்லாருமே நிறைய ஃபிலிம்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் ஹாலிவுட் மூவிஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இதில் இந்த ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்லாம் பார்ப்பீங்க அவங்க எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் மிதக்கிறது மாதிரி நீங்கள் விஷுவல்ஸில் பார்ப்பீங்க யாருமே அதுக்கு ரீசன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லை ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் அதனால தான் அவங்க ஃப்ளோட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு நீங்களே நிறைய தடவை யோசிச்சிருக்கலாம் பட் த கான்செப்ட் இஸ் ராங் Some of us believe that the astronauts in the orbiting space station do not experience any gravitational force. This is the same thing to think about. If there is no gravitational force, if you are in the sky, that's why they are going to float. But actually, they are not going to float. The astronauts are not going to float. That's why they are not going to float. They are going to float freely around the Earth due to their huge orbital velocity. They are not going to float. அங்கே அவங்களோட ஆக்சலரேஷன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது நம்முடைய ஜி ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி அதனால் அவங்க ஃப்ளோட் ஆகலை மிதக்கலை அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாங்க ஃப்ரீ ஃபால் கண்டிஷனில் இருக்கிறாங்க ஸோ ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அண்ட் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் ஹாவ் ஈக்குவல் ஆக்சலரேஷன் தே ஆர் அண்டர் ஃப்ரீ ஃபால் கண்டிஷன் உங்களோட ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனும் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸும் என்ன கண்டிஷனில் இருக்கிறாங்க ஈக்குவல் ஆக்சலரேஷன் நம்ம படித்தோம் இல்லை ஏ ஈக்குவல் டு ஜி அந்த கண்டிஷனில் இருக்கிறதுனால தான் அவங்களால் ஃப்ளோட் ஆக முடியாது அதுக்கு பதிலாக ஃப்ரீ ஃபால் கண்டிஷனில் இருக்கிறாங்க ஸோ தே ஆர் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் வெயிட்லெஸ்னஸ் அதாவது நம்ம படித்தோம் அப்பேரண்ட் வெயிட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய வெயிட்டை ஃபீல் பண்ண முடியாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து உண்மையான ரீசன் okay so in this lesson we discussed about weightlessness in detailed manner hope you understand this concept if you like this video please subscribe and share it to your friends thank you so much for watching